హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక జాతీయ ఉద్యమం గాంధీ దశలో భాగంగా చివరి భాగం గురించి తెలుసుకుందాం ఒక మొత్తం మీద భారతదేశంలో మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు జరిగిన తర్వాత మరి మూడవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పేర్కొన్నట్లుగా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ అనేటువంటిది తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగిందని చెప్పుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో మరి భారతదేశంలో ఎన్నికలు జరిగినాయి మరి పదకొండు రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు జరిగితే ఇక్కడ ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో నేషనల్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు గెలుపొందడం అనేటువంటిది జరిగింది అదేవిధంగా మరి ముస్లిం లీగ్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మూడు రాష్ట్రాల్లో గెలుపొందడం అనేటువంటిది జరిగింది మరి ఇదంతా జరుగుతుంది తర్వాత ఏమేమి పరిణామాలు జరిగినాయి ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో భాగంగా ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయానికి మనం చూసినట్లయితే అగస్టు ప్రతిపాదన అనేటువంటిది మరి ఎందుకోసం జరిగింది అనేటువంటిది కూడా అడిగినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అయితే ముందుగా పవన్ ముప్పై ఏళ్ళు ఎన్నికలు మరి పదకొండు రాష్ట్రాల్లో జరిగితే ఎనిమిది వాటిలో కాంగ్రెస్ గెలుపొందడం అనేటువంటిది విశిష్టమైనటువంటి చర్యగా చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ముస్లిం లీగ్ కూడా మూడు స్థా మూడు రాష్ట్రాల్లో విజయం సాధించడం అనేటువంటిది జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మరి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక ప్రణాళిక సంఘాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మరి హరిపుర అండ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ముఖ్యంగా త్రిపుర అనేటువంటి కాంగ్రెస్ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించడం అనేటువంటిది జరిగింది సుభాష్ చంద్రబోస్ ముఖ్యంగా పట్టాభి సీతారామయ్య పై గెలుపొందడం అనేటువంటిది అతిపెద్ద శుభసూచకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే గాంధీజీ బలపరిచినటువంటి వ్యక్తి మరి భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఇతను భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ చరిత్ర అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రచించడం అనేటువంటి జరిగింది చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు ఫ్రెండ్స్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ చరిత్రను రచించిన వారు ఎవరు క్రింది వాణిలో భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య అనేటువంటి బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అయితే ఇక్కడ మేజర్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పట్టాభి మరి ఓడిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది కాబట్టి గాంధీజీ మరి తనకు తాను జరిగిన తనకు తాను జరిగినటువంటి అవమానంగా భావించేసి చాలా వరకు మరి దూరం అయిపోతుంటాడు సమావేశాలకు ఎందుకు మనం పోవడం అవసరం అనేటువంటి ప్రాసెస్లో గాంధీజీ ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది మరి ఆగస్టు ప్రతిపాదన లార్డ్ నిల్నిత్ గో అప్పుడున్నటువంటి వైస్రాయ్ మరి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఆగస్టు ప్రతిపాదన అనేటువంటిది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఆగస్టు ఎనిమిదిన చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది మరి ముఖ్యంగా ఇంక చాలా వరకు మరి ఇది స్వాతంత్రం ఏ విధంగా రావాలి వీళ్ళకి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేటువంటి వాటి మీద జరిగినటువంటి పరిణామ క్రమం ఇదంతా కూడా మరి ఆగస్టు ప్రతిపాదనలో భాగంగా లార్డ్ నిల్నిత్కు చేసినటువంటి ప్రతిపాదనలో కూడా మన వాళ్ళకి నచ్చలేదని మనం చెప్పొచ్చు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒకటే మాట చెప్తాడు ముఖ్యంగా ఇది చాలా వరకు ముఖ్య ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదన ఏం కాదు ఆగస్టు ప్రతిపాదన అనేటువంటిది అన్నారు కానీ దీంట్లో మరి తలుపుకు మేకు కొడితే మరి అది ఎంతసేపటికి కూడా నిర్జీవంగా ఉంటుంది అంతేకాని దాని దానికంటూ సజీవ లక్షణాలు లేవు కాబట్టి దీన్ని ప్రధానంగా మరి నెహ్రూ గారు ఆ విధంగా విమర్శించడం జరిగింది ఏ విధంగా విమర్శించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ తలుపు కొట్టిన మేకులకు మరి మృతప్రాయంగా మరి ఉంటుంది కాబట్టి తలుపు కొట్టినటువంటి మేకులాగా ఉన్నది ఆగస్టు ప్రతిపాదన మనకి ఎటువంటి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇది మరి శుభసూచకం కాదు ఎటువంటి లాభదాయకమైనటువంటిది కాదు ఈ ఆగస్టు ప్రతిపాదన అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ గాంధీజీ గారు కూడా దీని మీద విమర్శించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆగస్టు ప్రతిపాదన అనేటువంటిది మరి ముఖ్యంగా మరి గాంధీజీ విమర్శించినటువంటి వాటిలో చూసుకున్నట్లయితే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి రొట్టె ముక్క అడిగితే మాకు రాయి చేతిలో పెట్టిండు ఈత ఏమి వైస్రాయ్ అసలు ఏమన్నా న్యాయం జరిగిందా అంటే పూర్తి స్థాయిలో అన్యాయం జరిగిందనేటువంటి భావనలకు వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తి గాంధీజీ అని మనం చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా వ్యక్తి సత్యాగ్రహం అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ వ్యక్తి సత్యాగ్రహం అనేటువంటిది నైన్టీన్ ఫార్టీ అక్టోబర్ పదిహేడున మరి ప్రారంభించడం అనేటువంటి జరిగింది ఎక్కడ ప్రారంభించారు అనేటువంటిది కూడా అడుగుతున్నారు ఎగ్జామ్స్లో మహారాష్ట్రలోని వార్దాలోని పల్లనార్ అనేటువంటి గ్రామంలో ఈ యొక్క మరి వ్యక్తి సత్యాగ్రహాన్ని గాంధీజీ గారు ప్రారంభించడం అనేటువంటిది జరిగింది మొట్టమొదటి సత్యాగ్రహి ఎవరు అనేటువంటి బిట్ కాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది ఆచార్య వినోబాబావే మరి అదేవిధంగా రెండవ సత్యాగ్రహి ఎవరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండి 
రెండవ సత్యాగ్రహి ఎవరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ అదేవిధంగా మూడవ సత్యాగ్రహి ఎవరు బ్రహ్మదత్ అనేటువంటి వారు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మొట్టమొదటిసారిగా సత్యాగ్రహం అనేటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తి సత్యాగ్రహం వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తులు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే మరి దీన్ని కూడా వ్యతిరేకిష్టమైనటువంటి జరిగింది వ్యక్తి సత్యాగ్రహం ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసుకుంటూ పోతాం మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్వాతంత్రం ఇస్తారా చేస్తారా చాలా వరకు కష్టదాయకమైనటువంటి విషయం ఇది నష్టదాయకమైనటువంటి విషయం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దీన్ని మనం వ్యతిరేకించాల్సిందే అనేటట్టుగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తుల్లో శ్రీ రాజగోపాలాచారి అనేటువంటి వారు ప్రముఖులు అదేవిధంగా అరుణ అసఫ్ అలీ అనేటువంటి వారు కూడా ప్రముఖులుగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే మరి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నుంచి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మనకి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి రోజులు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలోకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే భారతీయుల్ని ప్రత్యక్షంగా పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు చేయాలి అనేటువంటి పరిణామాలే ఎక్కువగా జరిగినాయి ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో కూడా గాంధీ ఇరిమిన్ వడంబడిక అనేటువంటిది కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మేజర్గా ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఆ సమయంలో మరి చైనాను పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైనటువంటి బిట్టు కూడా అడిగారు చైనా అధ్యక్షుడు ఎవరు ఆ రోజుల్లో అనేటువంటిది బిట్టు ఆడడం అనేటువంటిది జరిగింది చాంగ్ కై షేక్ చాంగ్ కై షేక్ అనేటువంటి వారు ఉన్నారు చాంగ్ కై షేక్ ముఖ్యంగా చైనా అధినేతను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చైనా అధినేత అదేవిధంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆ రోజు అప్పుడు ఎవరున్నారంటే రూజ్వెల్ట్ ఉన్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినటువంటి రూజ్వెల్ట్ అదేవిధంగా చైనా అధినేత అయినటువంటి చాంగ్ కై షేక్ అనేటువంటి వారు మరి ఎక్కువగా ఖచ్చితంగా బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ విధంగా సరే మరి భారతీయుల్ని భాగస్వామ్యం చేయాలి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అనేటువంటి దాని మీద ఎక్కువగా ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ ముఖ్యంగా చర్చిల్ అనేటువంటి అధ్యక్షుడు మరి బ్రిటన్ పరిపాలిస్తున్నటువంటి చక్రవర్తి ఆ రోజు ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే చర్చిల్ పై ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది ఎవరు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చైనా అధినేత అనేటువంటి చాంగ్ కై షేక్ అనేటువంటి వారు ఉన్నారు అదేవిధంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినటువంటి ఎఫ్డి రూజ్వెల్ట్ ఫ్రాంక్లిన్ డి రూజ్వెల్ట్ అనేటువంటి వారు మరి ఆ రోజుల్లో పరిపాలన చేస్తున్నారు చర్చిల్ పై వినిస్టన్ చర్చిల్ పై ఎక్కువగా ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే భారతీయుల్ని రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలోకి తీసుకురావాల్సిందే అనేటువంటి మరి ప్రతిపాదన చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే క్రిప్స్ రాయభారం అనేటువంటి దాన్ని మొదలు పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ క్రిప్స్ రాయభారం ఏంటి అనేటువంటిది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మరి వినిస్టన్ చర్చిల్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు అంటే రా చక్రవర్తిగా ఉన్నారు ఆ చక్రవర్తి మరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మంత్రి సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ అనేటువంటి వారు మంత్రిగా పనిచేయడం అనేటువంటిది జరిగింది మరి ఆయన గారికి అంటూ మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ మార్చి పదకొండున క్రిప్స్ రాయభారం అనేటువంటి దాన్ని మరి భారత చరిత్రలో జరిగినట్టుగా చెప్పుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా క్రిప్స్ ఏ విధంగా మరి ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా డొమీనియన్ ప్రతిపత్తి అంటే అధినివేశ ప్రతిపత్తిని ఇవ్వాలి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రాష్ట్రాలకు నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ సభను మరి కంపల్సరిగా ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది రాజ్యాంగ సభను కంపల్సరిగా ఏర్పాటు చేయాలి కామన్వెల్త్ నుంచి విడిపోయి భారత్కు సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా మరి ఈ సమావేశాలకు ఎవరు అటెండ్ అయ్యారనేటువంటి బిట్స్ కూడా వస్తున్నాయి క్రిప్స్ రాయభారానికి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ తరఫున ఎవరు హాజరయ్యారంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అటెండ్ కావడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇంకొక వ్యక్తి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఇండియా విన్స్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు అటెండ్ కావడం అనేటువంటిది జరిగింది క్రిప్స్ రాయభారానికి ఎవరు హాజరయ్యారనేటువంటి బిట్ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగారు మరి క్రిప్స్ రాయభారానికి హాజరైనటువంటి వారిలో ప్రముఖులు ఇద్దరే ఉన్నారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ అదేవిధంగా మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అనేటువంటి వారు ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ క్రిప్స్ రాయభారాన్ని కూడా మరి గాంధీజీ ఒక సరి అయినటువంటి విమర్శ అంటారు దీన్ని 
అంటే దివాళా తీసినటువంటి బ్యాంకుకు ముందస్తు తేదీ వేసి ఇచ్చినటువంటి చెక్ అండి ఇది అంటే దివాళ తీసింది ఇవాళ దివాళ తీసింది నిన్నటి రోజున డేట్ వేసి ఇచ్చారు ఉపయోగం లేదు అంటే ఆల్రెడీ డి దివాళ తీసిన తర్వాత ఇంక ఇచ్చిన తర్వాత ఉపయోగం లేకుండా పోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి అంటే చల్లని చెక్కు అనేటువంటి పందాలు గాంధీజీ దీని గురించి మాట్లాడటం అనేటువంటి జరిగింది విమర్శించడం అనేటువంటి జరిగింది దివాళ మరి తీసేటువంటి బ్యాంకుకు మరి ఎంత ఎట్టి పరిస్థితులైనా సరే ముందస్తు తేదీ వేసి ఇచ్చినటువంటి చెక్ ఇది ఇది చాలా వరకు పనికిరాని చెక్కుగా ఉంది అనేటువంటిది విమర్శించడం జరిగింది అంటే క్రిప్స్ రాయభారాన్ని పనికిరానటువంటి రాయభారంగా చిత్రీకరించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మహాత్మా గాంధీజీ అని మనం చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇది చాలా వరకు మరి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ మరి గాంధీజీ జరిపినటువంటి ఉద్యమాల్లో శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ఒకటి అదేవిధంగా ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ చాలా వరకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫిట్ ఇండియా అనేటువంటి పదాన్ని మరి ఖచ్చితంగా ఉద్యమంగా మార్చి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఉద్యమంగా దీన్ని మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అసలు ఆ పేరు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మరి పేర్కొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే యూసఫ్ మెహరల్లి యూసఫ్ మెహరల్లి అనేటువంటి వారు ఈ ఫిట్ ఇండియా అనేటువంటి దానికి ఉద్యమం చేర్చి మరి యూసఫ్ మెహరల్లి అనేటువంటి వారు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం ఫిట్ ఇండియా అనేటువంటి పేరుకు ఉద్యమం అనేటువంటి దాన్ని కూడా మరి ట్యాగ్ లైన్ అనేటువంటి తగిలించడం అనేటువంటి జరిగింది మరి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ యూసఫ్ మెహరల్లి అనేటువంటి వారు ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని పరిచయం చేయడం అనేటువంటిది జరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ అనేటువంటిది ఎందుకు జరిగింది అనేటువంటి విషయానికి వస్తే క్రిప్స్ రాయభారం అనేటువంటిది మరి పరా విప విఫలం చెందింది అంటే ఉపయోగం లేకుండా పోయింది కాబట్టి మరి ఈ యొక్క ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ అనేటువంటిది ఎక్కడ జరిగింది అనేటువంటి విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో ఉన్న ముంబైలో బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి మరి గోవలియా ట్యాంక్ బండ్ ట్యాంక్ మైదానంలో జరిగింది ఈ యొక్క గోవలియా మైదానంలో జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు ఎన్ని విషయాలు చెప్పినా నేను వినాను కంపల్సరిగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావాల్సిందే డూ ఆర్ డై పోతే ప్రాణం అని లేకపోతే కంపల్సరిగా సాధించాలన్నా సాధించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్గా ఉంది గాంధీజీకి డూ ఆర్ డై అనేటువంటి నినాదం మరి ఇక్కడ గాంధీజీ పిలుపునివ్వటం అనేటువంటి జరిగింది ఈ డూ ఆర్ డై అనేటువంటి నినాదాన్ని గాంధీజీ ఎక్కడి నుంచి స్వీకరించారు అనేటువంటి బిట్ అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ టెన్నిసన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో లార్డ్ టెన్నిసన్ అనేటువంటి వారు ఉన్నారు టెన్నిసన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పద్యమైనటువంటి ఛార్జ్ ఆఫ్ ద లైట్ బ్రిగేడ్ అనేటువంటి దాని నుంచి ఈ యొక్క మరి డూ ఆర్ డై అనేటువంటి పదాన్ని తీసుకోవటం అనేటువంటిది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెన్నిసన్ రచించినటువంటి ఏ పద్యం నుంచి దీన్ని తీసుకోవటం అనేటువంటి జరిగింది అనేటువంటిది కూడా మరి ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు ఛార్జ్ ఆఫ్ ద రైట్ మరి బ్రిగేడ్ అనేటువంటిది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మరి ముఖ్యంగా పద్యంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే లార్డ్ టెన్నిసన్ ఒకటే చెప్పాను ముందే చెప్పాను గాంధీ దేశ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే చెప్పాను గాంధీజీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉందని గాంధీజీ పర్సనల్ లైఫ్ ఉద్యమం వైపు మరణించిందని మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే తనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు కావచ్చు తనకు మరి ఉన్నటువంటి విషయాలు కావచ్చు చాలా వరకు ఉద్యమం వైపు మరణించిందని మనం చెప్పవచ్చు తను ఎదుర్కొన్నటువంటి సంఘటనలు కావచ్చు నిత్య జీవితంలో అదేవిధంగా ఇక్కడ డూ ఆర్ డై అనేటువంటిది తీసుకురావటం జరిగింది కాబట్టి కంపల్సరిగా సాధించాలన్నా సాధించాలి మరి చావనైనా చావాలి లేకపోతే ఖచ్చితంగా స్వాతంత్రానైనా సాధించాల్సినటువంటి అవసరం అనేటువంటిది ఉంది అదేవిధంగా అప్పుడు వయస్సరాయిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లార్డ్ లిల్లిత్ గోనే ఉన్నారు లార్డ్ లిల్లిత్ గో మరి నేషనల్ కాంగ్రెస్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఆగస్టు పదిన మరి నిషేధించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ నిషేధించిన తర్వాత మరి ముఖ్యంగా గాంధీజీని ఎక్కడ బంధించారనేటువంటిది కూడా అడగటం అనేటువంటిది జరిగింది మరి ముఖ్యంగా మరి ప్యాలెస్లోనే అంటే పూణే ప్యాలెస్లోనే బంధించడం ఆగా ఖాన్ పూణే ప్యాలెస్లోనే బంధించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ ఏ ప్యాలెస్లో బంధించడం అనేటువంటిది జరిగింది అనేటువంటి బిట్టు కూడా అడుగుతున్నారు ఆగా ఖాన్ ప్యాలెస్ పూణేలో ఉంది మరి ఇక్కడ బంధించడం అనేటువంటిది జరిగింది గాంధీజీని అందుకోసమే ఉద్యమం ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఒక నాయకుడు లేనటువంటి ఉద్యమంగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే మరి నాయకురాలు ఉన్నారు నాయకురాలు ఎవరనేటువంటిది కూడా అడుగుతున్నారు ముఖ్యమైనటువంటి బిట్ ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్కు నాయకత్వం వహించినటువంటి ఏకైక మహిళ ఎవరు అరుణ అసఫ్ అలీ అనేటువంటి వారు దీనికి నాయకత్వం వహించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పొచ్చు బ్యాడ్లక్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఉద్యమంలోనే మరి గాంధీజీ గారి యొక్క భార్య అయినటువంటి వైఫ్ అయినటువంటి కస్తూర్బా గ
ఇది చాలా వరకు దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయినప్పటి కూడా గాంధీజీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సరే ఉద్యమాన్ని మరి నిలుపుదల చేయడం అనేటువంటిది జరగద్దు అనేటువంటిది చాలా వరకు మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఆ రోజు వచ్చిందని మనం చెప్పడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా గాంధీజీ మరి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మే ఆరున జైలు నుంచి విడుదల కావటం అనేటువంటిది జరిగింది మరి జరిగిన తర్వాత ఈ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించింది ఎవరు అనేటువంటి బిట్టు కూడా వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ముస్లిం లీగ్ వ్యతిరేకించింది ముస్లిం లీగ్తో పాటు హిందూ మహాసభ వ్యతిరేకించడం అనేటువంటిది జరిగింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వ్యతిరేకించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆర్ఎస్ఎస్ మరి వాళ్ళు కూడా మరి దీన్ని విమర్శించడం లేకపోతే వ్యతిరేకించడం ఖండించడం అనేటువంటిది జరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ మొత్తం మీద ఈ ఉద్యమంలో లాస్ట్ మరి ముగింపు సమయంలో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి లార్డ్ వేవేల్ వచ్చారు లార్డ్ ఎల్లిత్గో మధ్యలో ఉన్నారు ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు ముగింపు సమయంలో క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు ముగింపు సమయంలో ఉన్నటువంటి లార్డ్ వైస్రా ఎవరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేట్ వేవెల్ వేవెల్ అనేటువంటి వారు వచ్చారు అంటే స్టార్టింగ్లో లార్డ్ లిల్లిత్గో ఉన్నారు మరి ముగింపు సమయంలో ఎవరు వచ్చారు అనేటువంటి బిట్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ లార్డ్ వేవెల్ అనేటువంటి వారు ఉన్నారు ఇక తర్వాత ఈ తర్వాత పరిణామాలు మనం చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం మీద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అనేటువంటిది మరి ఆగిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది తర్వాత క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ వల్ల ఒక రకంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందని ముందుగానే చెప్పాను నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా జరిగింది రాజాజీ ఫార్ములా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ మరి రాజాజీ రాజగోపాలాచారి అనేటువంటి వారు ముఖ్యంగా గాంధీజీకి కన్సైన్స్ కీపర్గా ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది మరి కంపల్సరీగా గాంధీజీకి ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా రా మరి రాజగోపాలాచారి గారు ఒక ఫార్ములాని మరి ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా ముస్లిం లీగు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఏం చేయాలి సమన్వయం సాధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే సరే కూర్చోబెట్టి దాన్ని మరి కలపాల్సినటువంటి అవసరం అనేటువంటిది ఉంది కాకపోతే ఒకటే జరిగింది మహమ్మద్ అలీ జిన్నా కూడా ఇక్కడ రాజాజీ ఫార్ములాని విమర్శిస్తాం అనేటువంటిది జరిగింది మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఒకటే చెప్తుడు బండి ముందు గుర్రం వెనుక అనేటువంటి మరి విమర్శిస్తుంది జరిగింది ఇక్కడ రాజాజీ ఫార్ములాని అంటే బండి ముందుంది గుర్రం వెనకుంది ఉపయోగం లేదంటే దీనివల్ల చాలా వరకు నష్టపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మరి కాబట్టి ముందు మనకి రావాల్సింది స్వాతంత్ర్యం మనకి తాత్కాలిక ప్రభుత్వం అవసరం లేదనేటువంటి విధంగా మహమ్మద్ అలీ జిన్నా విమర్శించడం అనేటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ లార్డ్ వేవెల్ ఎందుకంటే ముందే చెప్పాను ఇక్కడ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ చివరి ముగింపు సమయంలో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అంటే లార్డ్ వైస్రా ఎవరంటే లార్డ్ వెవెల్ లార్డ్ వెవెల్ వచ్చిన తర్వాత మరి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో కూడా వెవెల్ ప్రణాళిక అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఒక తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి అలా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు బ్రిటిష్ మరి ఇండియా వాళ్ళకి మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి విధంగా వేవెల్ స్పందించడం అనేటువంటిది జరిగిందని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ వైస్రాయ్ అధ్యక్షుడిగా ఉంటారు అదేవిధంగా ఇంకొక మంత్రి ముఖ్యమైనటువంటి సై సైన్యాధిపతి ఉండటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇద్దరు ఆంగ్లేయులు ఉండటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మేజర్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేవేల్ ప్రణాళిక కూడా భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ సిమ్లా ప్రణాళిక అనేటువంటిది కూడా ఒకటి జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజధాని అనేటువంటి సిమ్లాలో మరి సిమ్లా మరి ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు హిమాచల్ ప్రదేశ్కి అయితే ఇక్కడ మేజర్గా సిమ్లా ప్రణాళిక కూడా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం గురించి మరి రాజ్యాంగం దాని గురించి కూడా రాయటం అనేటువంటిది జరిగింది దాని గురించి మాట్లాడారు ఈ సమావేశానికి అటెండ్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ మరియు జిన్న మహమ్మద్ అలీ జిన్న వీళ్ళిద్దరు కూడా వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే అటెండ్ కావటం అనేటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ రాయబారం అనేటువంటిది జరిగింది ఇది చాలా వరకు మరి ముఖ్యమైనటువంటి దానిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మంత్రిత్రయ రాయబారం అంటే బ్రిటన్లో మరి భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి బ్రిటన్ చక్రవర్తి సైతం కూడా మరి ఇక్కడికి మంత్రులు ముగ్గురు మంత్రుల్ని పంపించేసి అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి వీళ్ళకి స్వాతంత్రం ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా ఇస్తే వీళ్ళు మరి వీళ్ళు చేసుకోగలుగుతారా లేదా అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ మేజర్ పంపించడం అనేటువంటిది జరిగింది మరి వీళ్ళలో ముఖ్యంగా మరి ముఖ్యంగా అయినటువంటి వారు లారెన్స్ అనేటువంటి వారు ఉన్నారు ప్రతి క్లారెన్స్ అదేవిధంగా సర్ స్టఫర్డ్ క్రేప్స్ అలెగ్జాండర్ ఏవి అలెగ్జాండర్ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మరి ముగ్గురు కూడా రావడం అనేటువంటి జరిగింది క్యాబినెట్ రాయబారంలో మరి మిషన్ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి
క్రిప్స్ రాయబారం వల్ల చాలా విషయాలు మరి భారతీయులకి అంటే క్రిప్స్ అయిపోయిన తర్వాత మేజర్గా క్యాబినెట్ మిషన్ అన్నాం క్యాబినెట్ వల్ల ఒరిగింది ఏంటి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే మరి చాలా వరకు దీనివల్ల కూడా నష్టమే జరిగింది అనేటువంటి విధంగా మహమ్మద్ అలీ జన్న స్పందించడం అనేటువంటి జరిగింది క్యాబినెట్ మిషన్ మరి కంపల్సరీ వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారు లారెన్స్ క్రిప్స్ అలెగ్జాండర్ ముగ్గురు వచ్చిన తర్వాత మరి కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే క్యాబినెట్ రాయబారంలో సూచనలు ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు మనం ప్రత్యక్ష చర్యా దినంగా మరి క్యాబినెట్ మిషన్ నిర్ణయాన్ని అంటే క్యాబినెట్ మిషన్ సూచించినటువంటి నిర్ణయాలని వ్యతిరేకించినటువంటి వారు ఎవరంటే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా దాన్ని ప్రత్యక్ష చర్యగా చర్యా దినంగా జరుపుకుంటారు ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అనేటువంటి బిట్ వస్తుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్త్న మరి జరుపుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రత్యక్ష చర్య దినంగా ఇక్కడ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా పిలుపునివ్వడం అనేటువంటి జరిగింది కాబట్టి తాత్కాలిక ప్రభుత్వం తర్వాతగా వెవెల్ ప్రకారం నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే కంపల్సరిగా తొమ్మిది ప్లస్ ఐదు గురితోటి ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అక్కడ మేజర్గా ఇంకొక విషయాన్ని ఏంటంటే అప్పుడు మరి లేబర్ పార్టీ తరఫున ఉన్నటువంటి బ్రిటన్ ప్రధాని లార్డ్ అట్లీ ఒక ప్రకటన అనేటువంటిది కూడా చేయడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితులైనా సరే భారతీయులకి స్వాతంత్రం ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే చాలా వరకు నష్టపోయారు వీళ్ళు చాలా వరకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి మన నుంచి వాళ్ళు ఆశించేది ఏంటి ఒక స్వాతంత్రం ఒకటే కదా మనం వాళ్ళ దేశం వదిలిపెట్టి మనం వెళ్ళిపోదాం వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళు పాలన చేసుకుంటారు అనేటువంటి విషయంగా లార్డ్ అట్లీ స్పందించడం అనేటువంటి జరిగింది ఇది చాలా మంచి పరిణామంగా మనం చెప్పొచ్చు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిబ్రవరి ఇరవైన కామన్ సభలో మరి ఇక్కడ మేజర్గా దాని గురించి మాట్లాడటం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ ఒకటే చెప్పాడు ఏం ఏం చెప్పారంటే లార్డ్ అట్లీ ఒక్క విషయాన్ని చెప్పారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జూన్ ముప్పై లోపే మేము భారతదేశం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాము మీకు ఆ లోపే మీకు స్వాతంత్రం ఇస్తాం అనేటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవటం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక అనేటువంటిది కూడా భారతదేశ చరిత్రలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూన్ మూడున ప్రకటించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూన్ మూడున ప్రకటించడం అనేటువంటిది జరిగింది మౌంట్ బాటన్ అంటే ఇక్కడ వైస్రాయితను కాబట్టి దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంది ఈ ప్ర మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళికను మరొక పేరుతో ఏ పేరుతో పిలుస్తారనేటువంటి బిట్ వస్తుంది డిక్కీ బర్డ్ ప్రణాళిక డిక్కీ బర్డ్ ప్రణాళిక అంటారు దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి కర్త కర్మ క్రియ అంటే ప్లాన్ ఈ ప్లాన్ ఈ విధంగా ఉంటే చాలా వరకు మరి భారతీయులకు మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ యొక్క రూపురేఖల్ని తయారు చేసినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి వీపీ మేనన్ వీపీ మేనన్ అనేటువంటి వారు దీన్ని తయారు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు ఏంటంటే మేజర్గా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో రెండు భాగాలు బ్రిటిష్ మరి బ్రిటిష్ ఇండియాని రెండు భాగాలుగా చేయాలి ఇండియన్ మరియు పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది స్కూల్ అసిస్టెంట్ మరి డి టిఆర్టీలో భాగంగా అంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ స్టడీస్లో భాగంగా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇండియా పాకిస్తాన్ అని రెండు భాగాలుగా విభజించాలని సూచించినటువంటి ప్రణాళిక ఏది అనేటువంటి బిట్ వచ్చిందండి మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక ఆ విధంగానే ఏర్పడింది ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది ఆ విధంగానే ఏర్పడింది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి మంచిగా దీన్ని ఎప్పుడు పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది అనేటువంటి బిట్ అడుగుతున్నారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూన్ మూడున ఈ పార్లమెంట్లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సంబంధించినటువంటి బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూలై పద్దెనిమిదిన బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఆమోదించడం అనేటువంటిది జరిగింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూలై పద్దెనిమిదిన మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి బ్రిటిష్ బ్రిటన్ పార్లమెంట్లో ఆమోద ముద్ర పడింది ఆమోద ముద్ర వేసినప్పుడు మరి అక్కడ చక్రవర్తిగా ఎవరున్నారనేటువంటి బిట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ జార్జ్ సిక్స్ అనేటువంటి వారు ఇక్కడ చక్ర అక్కడ చక్రవర్తిగా ఉండటం అనేటువంటిది జరిగింది మొత్తం మీద గాంధీజీ పాత్ర అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది గాంధీజీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జనవరి ముప్పైన మరి నాదురామ్ గాడ్సే చేతిలో చనిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అప్పుడు కూడా హే రామ్ మరి అదేవిధంగా అహింసే మరి పరమధర్మ అనేటువంటిది కంపల్సరిగా హింస వల్ల మనకి ఏమీ వరగదు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా నన్ను ఒక వ్యక్తి వచ్చి విమర్శించినా కానీ నేనేమి బాధపడను లేకపోతే చాలా వరకు హింస గురి చేసినా కూడా నేను ఇబ్బంది పడను అనేటువంటి విధంగా గాంధీజీ మరి చనిపోవడం అనేటువంటిది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మరి జనవరి ముప్పైన మరణించడం అనేటువంటిది జరిగింది దాన్ని మరి మృతవీరు
అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ పదిహేనున ఇండియా ఏర్పడటం అనేటువంటిది జరిగింది ఈ ఏర్పడిన తర్వాత ఇక రాజ్యాంగం ఎలా మరి రాజ్యాంగం పరిస్థితి ఏంటి అనేటువంటిది కూడా వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్ వారే అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళే సూచించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇది చాలా వరకు ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామంగా మనం చెప్పుకోవటానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ మేజర్గా ఇంకొక విషయాన్ని కూడా